diesen Track als deutschen Track ausgeschrieben. Die Frage ist, ob das für alle auch passt. Die Slides werden in Englisch sein. I'm not sure. Do you understand German? Yes? No? Ich? Ja, okay, ja, passt. Ja. Passt. Ja. Passt. Ja. Passt. Ich weiter mal, ich weiter machen, passt schon. Weil wir haben beim letzten, nämlich letzten Track auch auf so Englisch, Englische geswitcht, aber weil einer der Vortragenden Englisch sprechen wird. Das heißt, wenn für euch alle das Deutsche passt, dann bleibt ihr bei der deutschen Sprache. Die Folien sind aber in Englisch. Ja? Okay, Harald, bitte, das ist deine Bühne. Ja, dann sage ich herzlich willkommen zu einem Vortrag über eben Distributed Delivery. Wie gesagt, in dem kleinen, feinen Rahmen, quasi 50 Minuten Monolog, wenn es irgendwie Fragen gibt, dann gerne dazwischen auch. Äh, ich erkläre dann gleich, äh, was ich damit meine mit Distributed Delivery, aber ganz grob ist das, äh, wie man jetzt ein Softwareprojekt, wir sind eine Project Company, keine Product Company, das heißt, wir entwickeln äh, ja, Softwareprojekte in verschiedenen, in verschiedensten Bereichen, wie man da halt in einem Team, das verteilt ist auf mehrere Standorte, so ein Projekt auch erfolgreich umsetzt. Was wir da gemacht haben, äh, erzähle ich dann als, als Best Practices. Das heißt, zu meiner Agenda, kurz zu, zu meiner Firma, zu Catalyst, äh, was machen wir, wer sind wir, die aktuellen Standorte, die wir schon haben, warum ist das Thema Distributed Delivery bei uns überhaupt relevant. Ja, kurz zu meiner Geschichte, warum bin ich jetzt da oder quasi, warum liegt das Thema ein bisschen bei mir. Die ja, Ziele und Motivation dahinter, warum investieren wir als Firma da doch einiges in, in, in diesem Bereich, äh, warum haben wir schon so viele Standorte, dann die, die Best Practices zusammengefasst, das heißt viele Sachen, man sieht das hören, wir haben eh klar, dass man sowas macht, aber wir haben es einfach einmal aufgeschrieben, niedergeschrieben, wenn bei uns wer neu anfängt, äh, muss er da einmal durchlesen, wo es viele Sachen sind, die eh klar sind. Und zum Abschluss noch, äh, als ein Teil von diesen Best Practices etwas hervorgehoben, so quasi ein Videochat, äh, der den ganzen Tag läuft innerhalb von einem Team. Was wir da gemacht haben, äh, so wie da mal her. Genau. Ähm, ja, kurz zur, zur Firma, also äh, Catalysts, äh, wer, wer kennt uns als Firma? Coding Contests. Also wir wurden gegründet sozusagen 2005, wir sind ja derzeit ca. 52 Mitarbeiter, da ist mit den Bewerbungen größer 2000 pro Jahr, also für mal kennt man sie von diesen Programmierwettbewerben. Im, ja, Im April haben wir letzten gehabt in 40 verschiedenen Ländern jetzt 40 Standorte in diesem Programmierwettbewerb und ja, dadurch versuchen wir natürlich viele, viele gute Softwareentwickler zu uns zu bekommen. Was machen wir? Ja, Digitalization Large Agile Software Projects steht da oben links, da die verschiedensten Segmente, wo wir tätig sind. Das heißt, in meiner Geschichte, was haben wir schon gemacht, von metrischen Steuerungen bis hin zu ja, einem Softwareprodukt, das jetzt in die Autohäuser in Österreich läuft, also ganz verschieden, das heißt, die Expertisen sind ganz verschieden verstreut in verschiedensten Domänen mit unterschiedlichsten Technologien. Also nicht erst ein Produkt mit einer gewissen Technologie, sondern wirklich alles Mögliche äh, mit Machine Learning ähm, etc. bis zu einer Kooperation mit Hyperloop, diese, diese Rohrpost, wo man da die Leute durch, durchschießt mit 2000 kmh oder so in die Richtung. Genau. Äh, was ist da noch interessant? Ähm, ja, äh, die Locations kommt dann als, als nächstes. Ähm, unsere aktuellen, aktuellen Lokationen. Also begonnen hat das Ganze 2005 bei uns in Linz und jetzt 2018 im Februar haben wir einen zweiten Standort in Linz eröffnet in der, in der Tabakfabrik. Dann ist es weitergegangen, sozusagen interessant, 2007, das ist leider auf der Map nicht ausgegangen, <lacht> <lacht> ein Büro in, in, ne in Nepal, in Kathmandu, gibt es nach wie vor, noch immer. Dann 2010 äh, Coworking Space sozusagen in, in Hagenberg, direkt an der, an der FH. Dann ja, Wien 2012, unser zweitgrößter Standort mittlerweile. Ähm, dann 2013 Klusch, ich weiß nicht, wer beim Vortrag vom Kollegen von der Frequentis war, also auch in Klusch-Napoca, Klausenburg in, in Rumänien, das war schon 2013. 
Dann ist Radstadt, ein kleiner Coworking Space dazugekommen, 2015. Dann eben Perg 2015. Dann haben wir noch Lille in, in Frankreich, ähm, wo quasi wir eine externe Partnerfirma haben, wo wir auch Leute sitzen haben. Dann in Frankfurt, wo einer unserer Gründer letztes Jahr die Leitung dort übernommen hat, schon mit einer größeren Mannschaft. Dann ist eben Dezember letzten Jahres auch Innsbruck dazugekommen als Standort. Ich habe die auf. Und dann heuer sozusagen war noch Los Angeles ist jetzt dazu gekommen und Köln. Das heißt, irgendwie, wir haben schon viele Standorte und natürlich nicht auf jeden Standort, vor allem wir haben 250 Mitarbeiter, es sind jetzt äh, extrem viele Leute, sondern es gibt in Linz, Wien, Lusch, die größten Standorte, Frank, äh, Frankfurt noch, dann die kleinen Büros, nennen wir eben Satellitenbüros, so wie dann noch genau dazu, warum wir das Ganze eben, eben auch machen. Und ja, irgendwie sind wir dann letztes Jahr mal dann angesessen und haben gesagt, ähm, wir haben schon ganz viele Projekte, die jetzt verteilt sind auf die unterschiedlichsten Standorte. Und die Zusammenarbeit funktioniert eigentlich schon extrem gut. Es gibt natürlich immer was zu, zu verbessern. Das heißt, jetzt haben wir gesagt, wir wollen die ganzen Best Practices, wie wir da täglich zusammenarbeiten, in die Projekte jetzt zusammenfassen, so Art Guidelines, Best Practices entwickeln. Sollten aber jetzt für unsere Mitarbeiter nicht irgendwie jetzt äh, eine Regel sein, genauso muss sein, sondern es so steht eine Rule of Thumb und also wir wollen das Ganze über die Zeit noch entwickeln und wir haben halt die ganzen Methoden, die Praxis und halt Praxistechnologie äh, zusammengefasst und ja, habe ich habe ihn dann präsentiert und werde ich heute da präsentieren. Ja, kurz zu, zu meiner Geschichte, ähm, ich habe bei Catalyst im März 2010 begonnen. Da waren wir noch ein kleines, feines Team in Linz. Ich verstehe mich da hinten. Schauen wir alle noch ein bisschen jünger aus, inklusive für mir. Ähm, das war das ganze Team in Linz. Das heißt, ich war der Mitarbeiter Nummer 5 von ganz Catalyst in Österreich. Ähm, was wir aber von Anfang an gehabt haben, unser Büro in Nepal. Das heißt, für mich war es irgendwie äh, Arbeiten in einem verteilten Team von, von Beginn an. Jetzt habe ich noch eine Folie, äh, wo ganz viel da oben steht. Aber für mich war es interessant, so als Reflexion, ich war eigentlich von Beginn an in einem Team, wo ich Kollegen gehabt habe, die nicht vor Ort bei mir im Büro gesessen sind. Das hat eben begonnen 2010, also grundsätzlich muss ich sagen, ich bin äh, ja, Entwickler, ich habe Informatik studiert, bin halt über die Zeit jetzt ja, Teamleiter, Projektleiterrolle, mal so als Zehnleiter, mal so als Dreileiter in meinem Team. Also grundsätzlich tue ich alles von zum Kunden hin, Requirements äh, erheben, tue ich genauso noch, noch irgendwas Kunden. Genau. Also das hat dann 2010 begonnen mit Kollegen aus, aus Kathmandu, jetzt geht er schneller durch. Dann ist dazu gekommen, äh, jetzt der Entwicklungsteam in Lenz, aber mit dem Kunden auch ein äh, Entwicklungsteam. Das heißt, wir haben auch äh, Kunden sozusagen, die eigenes Entwicklungsteam haben und wir entwickeln da quasi mit, mit eigenen Teams, mit gemischten Teams, ganz, ganz verschieden. Das heißt, das habe ich auch durchlaufen. Dann ja eben viele kleinere Sachen, wo eben sozusagen dann auch Glusch schon dazu gekommen ist, wo ich einen Kollegen oder einen Kollegen gehabt habe, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Dann die, die, die Locations sind da irgendwie immer mehr geworden. Und also das kann man da sich auch bezirkt zu reden durch. Und interessant war dann sozusagen 2016 habe ich ein Projekt begonnen, wir haben Car Financing Suite, das heißt alles wo es um Autofinanzierung geht, äh, Leasing, Kredit und so weiter, haben wir immer Software gemacht. Ähm, und die Standorte da waren dann interessant. Wir haben Kollegen gehabt in einem Scrum Team, das heißt kleiner gleich zehn Personen mittlerweile. Da waren wir in Linz, in Wien, in Perg, in Radstadt und jetzt auch in, in St. Pölten nochmal innerhalb, innerhalb von, von Catalyst. Ähm, und dann beim Kunden sind auch noch Entwickler gesessen in Salzburg und eines noch in, in Berlin gesessen. Dieses Setup also haben wir haben wir, haben wir gehabt. Und ja, das Ganze hat soweit sehr gut funktioniert. Und letztes Jahr haben wir dann sozusagen eben aufgrund dieser Diskussion bei uns intern so eine Disziplin gemacht. Wir haben die verschiedenen Segmente gesehen: Co-Location and, and Distribution, wo sozusagen ich einmal begonnen habe, das Ganze zusammenzuschreiben, die Best Practices zu, zu, zu sammeln. Genau, und darum bin ich heute da. Ähm, also wenn es irgendwelche Fragen gibt, einfach glaube ich ein, einwerfen. Äh, das ist erlaubt, oder? Genau. 
warum machen wir das Ganze? Jetzt kommen einige Folien zu Goals und Motivation. Also zu Beginn haben wir gesagt, wir wollen ein, ein Vision Statement machen für, für dieses Thema. Und unsere Vision, haben wir gesagt, ist eben, dass für uns egal sein muss, wo jetzt die Leute sitzen, die am Projekt zusammenarbeiten. Wir wollen sozusagen äh, Projekte deliveren, erfolgreiche Projekte deliveren, im gleichen Weg, als wie wenn jetzt jeder wirklich im selben, im selben Büro sitzt. Das heißt, unser Leitspruch ist irgendwie äh, so quasi on time und on budget und eben auch mit solchen verteilten Teams äh, das Ganze aufzuschaffen. Also mit verteilten Teams, das wirklich, wenn man innerhalb von einem Projekt verteilt ist. Der Kollege am Vormittag hat so gesagt, Sie haben halt, ich für, für ein, ein ein Projekt, ein Produkt, ein immer lokales Team, arbeiten halt über diese Grenzen hinweg äh, auch remote zusammen. Wir sind wirklich äh, je nach Expertise auf verschiedene Standorte verteilt. Das heißt, wir wissen auch als Firma, äh, wir werden wachsen in der Anzahl der Mitarbeiter, aber auch in der Anzahl der, der, der Locations. Wir wollen eben über den Coding Contest die besten Köpfe, die besten Entwickler auf der ganzen Welt da zusammen sammeln und sagen, wir wollen unsere Entwickler auch ein Umfeld schaffen, wo sie wirklich äh, mit den besten Kollegen auf der ganzen Welt in, in einem Bereich zusammenarbeiten. Und wenn wir sagen würden, wir bleiben nur in Linz oder bleiben nur in Wien und Linz, dann würden wir uns eben selbst einschränken. Das wollen wir eben dadurch eben machen. Ähm, eben wie gesagt, wir haben jetzt irgendwie ein Produkt, was wir jetzt machen, wir haben ganz verschiedene Projekte, alle möglichen. Äh, ja, überall dort, wo Software braucht wird, kann man uns fragen. Ähm, das heißt, wir wollen jetzt auch so ein Projektteam unabhängig von der Lokation zusammenstellen können. Auf je, auf je, in jeder Lokation äh, gibt es Mitarbeiter mit unterschiedlicher Expertise. Das heißt, wir wollen jetzt nicht sagen, das Projekt A machen wir in Linz, Projekt B machen wir in Wien, sondern wir wollen halt über die Grenzen hinweg die, die Leute zusammenstellen in einem Team, die dann am besten für das fürs, fürs Projekt passen. Ähm, das heißt, für die Mitarbeiter wollen wir da auch Umfeld schaffen, wo sie halt mit den die, äh, ja, Kollegen zusammenarbeiten im Feld, wo sie sich auskennen. Das heißt, wenn jetzt äh, ein Kollege sehr gut in, in Machine Learning ist, dann möchte er natürlich ja mit den besten Kollegen in dem Bereich zusammenarbeiten. Das heißt, äh, durch unser Distributed Delivery wollen wir ihm das ermöglichen, dass das auch einfach möglich ist und nicht irgendwie die Lokation jetzt äh, eine Grenze auf, aufspannen. Dann, was wollen wir noch damit machen? Genau, also natürlich, äh, zum Beispiel, ich war jetzt lange Zeit in Linz, äh, jetzt bin ich aber wieder zurück in meine Heimat in der Nähe von, von, von Perg und ja, wir haben ein kleines Büro in Perg, da gibt es äh, ja, sechs Sitzplätze, die sind immer voll, aber es sind einige Kollegen auch, auch dort. Das heißt, für mich, hier sparen wir mal mindestens am Tag eine Stunde Pendelzeit noch in Linz, wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt da von Perg aus zu arbeiten. Das heißt natürlich, von Zeit zu Zeit muss ich mal nach Linz, dann wieder mal nach, nach, nach Berg, äh, wieder mal nach Wien, nach Frankfurt. Aber ich habe zumindest einige Tage die Woche, je nach aktueller Situation, die Chance aus, äh, von Berg zu, zu arbeiten. Das heißt, wir wollen äh, die Kollegen halt eine Flexibilität äh, ja, ermöglichen. Das heißt, dass egal ist, von wo sie arbeiten. Wir haben ja schon Fälle gehabt, wenn man jetzt sagt, irgendwie, er möchte wo, wo anders studieren, er möchte nur Teilzeit bei uns arbeiten. Oder die Frau, Freundin, die irgendwo studieren. Sagen wir kein Problem, äh, brauchst nur deinen Laptop, ähm, du kannst dort mal ein Homeoffice beginnen, kannst dort einen Coworking Space suchen und so haben sie auch einige, einige größere Locations dann schon, schon ergeben auf diese Weise. Also wollen wir auch flexibel sein. Da steht dann noch, ähm, ja, wenn einer jetzt Skifahren gehen will im Winter nach, nach Innsbruck, ist auch kein Problem. Es wird ein paar Tage Skifahren gehen, ein paar Tage arbeiten äh, vom Büro aus in Innsbruck. Das heißt, da, das einzige als Voraussetzung, was man bei uns braucht, ist eben ein Laptop. Mehr braucht man nicht. Da oben ist ein VPN installiert. Das ist eigentlich die Voraussetzung für das Ganze, dass das überhaupt funktioniert. Ein Mitarbeiter von uns braucht einen Laptop und einen Internetzugang und dann kann man quasi von der ganzen Welt aus eben arbeiten. Das ist eine gewisse Flexibilität für die Mitarbeiter natürlich auch. Ähm, genau, was noch? Ähm, ja, dieser Wissensaustausch, ich habe es ja schon kurz gesagt, so ein Ziel war natürlich auch, wenn man so verteilt zusammenarbeiten kann, äh, wollen wir eigentlich den Wissensaustausch verstärken und nicht, dass da irgendwelche Grenzen, Grenzen auf, auf, äh, aufziehen. Das heißt, ja, dass das halt leichter möglich ist. Wir haben auf unserer Website, äh, kann ich Ihnen empfehlen, es ist ein kurzes Büchlein, 
der Catalyst 2 sozusagen, wie wir arbeiten mit allen möglichen Sachen drin, und wir stehen Sachen drin, also bei uns hat nicht einmal jeder einen fixen Sitzplatz. Am Montag in der Früh kommt man ins Büro, da sieht man erst, muss man auf eine Liste schauen oder im System, wo sitzt man denn die Woche überhaupt. Das heißt, viele so kleine Dinge stehen da drinnen, die es wohl immer auch auf alle Lokationen quasi, quasi aufteilen, weil wir davon überzeugt sind, dass das ein richtiger Weg ist, wie wir Software entwickeln. Und, und das geht natürlich viel leichter, wenn man halt Teams hat, wo Leute aus unterschiedlichen Standorten beieinander sind. Das heißt, diesen Catalyst 2 wollen wir ganz einfach transportieren, auch transportieren in neue Lokationen. Dann eine Frage. Mhm. Ähm, wie definiert ihr dann das Team eigentlich? Weil wenn jeder Mensch irgendwo sitzt von euch also und arbeitet am gleichen Projekt, ähm, wie, wie sieht ihr das mit der Teamentwicklung, mit der Performance? Steigerung oder, oder zumindest Performance, ähm, einer stabilen Performance, ähm, die in einem Team dann auch auf Basis dessen, dass sie sehr stark auch persönlich interagieren, nicht nur über, über ähm, Slack, Internet, Hotel. Ähm, wie definiert ihr dann in dem Fall das Team? Ist es eigentlich eine Gruppe von Menschen, die das Projekt arbeiten? Oder ist es also, also es ist kein ist, Team eigentlich also gar nicht. Ja genau, das ist ein ja. Unterschied zu den Kollegen am, am ja. Vormittag. Äh, unser Team ist immer vom Projekt abhängig. Mhm. Das heißt, äh, natürlich haben wir Projekte, die über längere Zeiträume gehen, jahrelang. Manche Projekte gehen auch nur ein paar, ein paar Monate. Der Normalfall ist immer mindestens ein, ein halbes Jahr, sage ich mal, wo jetzt ein Projekt geht. Und für diese Phase ist es ein, ein Team definiert. Das heißt, äh, ein Team arbeitet jetzt an einem, an einem Projekt. Und da ist es mir egal, wo, wo die Kollegen sitzen. Und bezüglich Zusammenarbeit kommt jeder da rein. Vielleicht können wir die Frage dann noch, noch verschieben, wenn es nicht klar ist. Dann nicht mehr, dann nicht aber, aber zumindest das 1 zu 1, das ist fix. Du hast ein Team, nur eine Zeit an einem Projekt. Ja, ist wieder ideal. Okay. Natürlich ja. ist es äh, genauso, äh, dass es in einem Team jetzt dann einen Experten gibt, der sich jetzt zum Beispiel am Content mit Angular sehr gut auskennt. Mhm. Natürlich wird der bei einem anderen Projekt nachgefragt und es ist okay, dass man uns gegenseitig supportet. Das ist äh, willkommen. Aber grundsätzlich schauen wir schauen, dass nicht jeder jetzt an fünf Sachen mit gleichzeitig arbeitet, sondern dass sich die Leute auch auf ein Projekt äh, konzentrieren können. Natürlich gibt es auch jetzt äh, die Köpfe, die sind die Experten in, in einem gewissen Thema. Die sind natürlich in ganz, ganz vielen Projekten äh, drinnen und scheren dort gerne Knowledge. Und grundsätzlich wird geschaut, dass sich jeder Einzelne auf ein Projekt konzentrieren kann. Und ja, das Gute sozusagen daran ist, es kommen immer wieder neue Projekte. Das heißt, äh, jeder hat dann auch wieder mal nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach zwei, drei Jahren ein komplett neues Projekt, eine neue Domäne. Äh, das taugt eben bei uns, dann hat er wieder was Neues, wo er sich auch einarbeiten kann. Okay, wenn jetzt zum Beispiel jemand nach einem halben Jahr sagt, okay, ich möchte jetzt was anderes sehen und ich möchte aus diesem Projekt heraus, dieses Projekt aber bei euch, ich weiß nicht, ob das bei euch wirklich so ist, dass ihr sagt, okay, nach sechs Monaten, dass das Projekt zu Ende und auf Wiedersehen, oder habt ihr das so, dass ihr sagt, okay, wir haben über längere Zeit eben ein Projekt mit einem Kunden, wie macht ihr das mit diesen, mit diesen Transaktionskosten, die da verloren gehen, wenn die Leute da einfach so aus den, aus den Projekten rausgehen? Wenn Sie wollen wir natürlich ein stabiles Team haben. Also, wenn jetzt einer mal zwei Monate im Team ist und sagt, die, das Umfeld taugt mir nicht, äh, ja, dann ergeben wir ihm die Chance oder sowas kommt ganz, ganz selten vor, weil wir schon im Vorfeld weiß, okay, es geht um die Technologien und das ist circa der Kontext, die Domäne, welche Leute passen für das Projekt. Ähm, natürlich schauen wir auch, wir haben Langläuferprojekte, die schon jetzt fünf Jahre und länger laufen. Wenn einer jetzt schon fünf Jahre im Projekt ist und er am Tag ist drinnen, passt, das ist super. Äh, wir wollen den Leuten auch eine Chance geben, sozusagen zu wechseln. Äh, das fördern wir auch, auch äh, aktiv. Natürlich wollen wir Kunden jetzt ein stabiles Umfeld äh, ja, geben und nicht die Leute jetzt ständig austauschen. Das machen wir auch nicht. Das heißt natürlich über, in Übereinkunft mit dem, mit dem Kunden und je nach Projektsituation. Also ab und zu ist es nach Zeit und Material abgerechnet. Das heißt, dort sind die Leute beim Kunden ja bekannt, wir arbeiten an dem Projekt. Oft gesprochen, es wäre aber noch ein Fixpreis bringt. Das heißt, es gibt ein Rahmenangebot, eine Entwicklungsstand kostet x Euro, äh, Requirements Engineer dazu auch x Euro, das einmal sind die Rahmenbedingungen etc. Und dann gibt es eine Grobschätzung und pro Sprint dann aber ein Fixpreisangebot. Das heißt, im Grunde ist eigentlich egal, wer an dem Projekt arbeitet, 
das Ergebnis muss mhm. stimmen. Mhm. Und natürlich darf man alle ständig die Leute nach Hause. Mhm. Das, das ist auch klar. Danke. Gut. Ähm, das haben wir immer bei große Motivation. Genau. Äh, beim Kunden, das ist eher so ein Thema, sozusagen, oft vor der Umschau auch äh, der Wunsch bei Kunden dann, ja, bei uns ist es so kompliziert, am besten sitzen die Programmierer von euch direkt äh, bei uns vor Ort, also am einfachsten mit Abstimmungen und, und so weiter, äh, haben wir schon ganz oft auch diese, diese Anfragen gehabt. Wir wollen das aber eigentlich nicht, dass unsere Leute da direkt am Kunden sitzen. Äh, wir wollen sozusagen diesen, diesen Catalyst Spirit äh, den Leuten vermitteln. Äh, das geht natürlich wenn man viel besser, wenn man im gleichen Büro beieinander sitzt. Äh, wir wollen sozusagen ja, unseren Way of Software Development äh, leben und, und nicht uns vom Kunden etwas aufzwingen lassen, weil wir eben davon überzeugt sind, dass unser Weg äh, ja, super ist und gut, gut funktioniert. Dazu haben wir jetzt äh, auch was, was entwickelt, das steht also nebenbei, das ist so ein, so ein Cut-Phone, haben wir da entwickelt. Ich glaube, ich spiele das Video gleich, gleich ab, ähm, dass ich sage, was das ist. Also das ist für interne Kommunikation, aber genauso auch mit dem mit dem, mit dem Kunden was. Ähm, ich lasse das da mal ablaufen. ganz viele so kleine Meetingräume, wo man schnell mal hingehen kann, mit irgendwem telefonieren kann, auf einer anderen Lokation. Das war mit Kunden 1, Kunden 2, oft ist beim Kunden auch so, also wir wollen ja viel mit Kunden reden, da alle Feedback einfordern, wir wollen nicht ständig reisen, und mal rumfahren. Und oft ist es so, es gibt nicht wirklich gute Möglichkeiten, mit Kunden zu telefonieren, schon, aber nicht irgendeinen Videochat zu machen, jetzt der Remote Meeting zu übertragen, weil wenn die Corporate Guidelines beim Kunden nicht erlauben, dass es Skype verwendet wird oder sonstige Tools, äh, haben wir oft gehabt, dass das ein Problem ist. Das heißt, dann kriegen Sie uns so ein, so ein Tool äh, hingestellt, bei Bedarf auch mit so einem LTE-Modem hinten drauf, kann man kurze Abstimmungen ganz einfach machen. Ähm, das war irgendwie Teil von, von dem Ganzen. Also jetzt ein Großraumbüro und dann noch so viele kleine Meetingräume, wo man sich zurückziehen kann? Ein ja, Großraumbüro würde ich nicht sagen, es ist je nach Lokation. In Linz zum Beispiel haben wir in, in einem Büro äh, sechs, sechs Plätze, ähm, sechs Arbeitsplätze und noch viele kleinere Meetingsräume, also viele in jedem Stock sind das vier Stück, das heißt drei, vier, zwölf so kleine Räume, mhm. wo man jetzt äh, Daily Standard machen kann, wo man mit Kunden nochmal telefonieren kann. Äh, ja, wenn es nur ganz kurz ist, telefoniert jeder im, im Büro auch mhm. drinnen. Und äh, also das ist ein Beispiel, dann haben wir schon also in größere Flächen, wo so Raumteile dazwischen sind, da sitzen überall, glaube ich, 10 Leute, 10, 10, 10, das sind nur so Raumteile äh, drinnen, da haben wir auch so Meetingräume und so, so ganz kleine Nischen, so halt Telefonzellen, wo man sich halt rein einsetzen kann. Mhm. Mhm. Äh, vertreibt ihr solche Teile? Wenn es wir brauchen kann. Ja, <lacht> was kostet so ein Teil? Also die Hardware-Kosten sind bei ca. 1500 Euro. 1000 Euro. Also das gibt es überall bei uns sozusagen an vielen Standard in Clue Shops, das auch selber noch gebaut, äh, wird tagtäglich verwendet für, für, für Daily Standards zumindest. Mhm. Aber kann man dann noch ein paar, ein paar Beispiele. Genau, dann wäre eigentlich jetzt mal bei einer Liste von so, so Best Practices, was wir mal definiert haben, ähm, wo eben wie gesagt ganz viele Sachen jetzt sind, eh klar, äh, aber das Feedback von unseren Mitarbeitern war auch, ja, stimmt, ist eigentlich komplett klar, aber mal gut, wenn es mal quasi aufgeschrieben ist. Und wie eingangs erwähnt, ich glaube ganz viele Sachen, so wie das mit Sitzplatz rotieren, oder dass jeder von uns einen Laptop bekommt, einen VPN-Zugang, jeder bekommt ein Headset, wenn er es haben möchte. Das alles sind, sind Dinge, die als Voraussetzung gelten für, für das Ganze. Ähm, genau. Jo, äh, 
Chlor ist einmal äh, Sulk offen. Das heißt, ähm, eine Reaction, dass man wirklich mal schnell mal eine Video-Conversation macht äh, und jetzt nicht ewig für irgendwie Skype oder irgendein Slack oder sonst wo auch immer drum schreibt. Das heißt, eigentlich haben wir alle miteinander schauen, die Möglichkeiten, die Techniken, jeder Laptop hat eine, eine, eine Webcam eingebaut, ein Headset ist auch nicht teuer, bekommt jeder, wenn man es braucht, äh, bevor man oft lang immer drum schreibt, mit Skype oder in einem Ticket nur was verfasst oder für mich aus Mails hin und her schreibt, schreibt man sich kurz über, über Skype-Session, Skype-Session ab. Das ist ein random Screenshot einfach für uns, wie wir es in so einem größten Team mal, mal aufgestellt haben, wo, wir, wo in jeder irgendwo an einer anderen Lokation sitzt und das sieht man, dass die zwei Körper im, im, selben, im, selben, im selben Raum. Ähm, ja, quasi wirklich äh, ein Daily Stand-Up sein machen. Wie es bei uns oft ist, wir haben Scrum Teams mit sieben plus minus zwei Leuten, aber auch kleinere Teams, wo nur zwei, drei Leute jetzt mal was arbeiten. Ja, haben wir es auch schon gesehen, da wird einmal auf den Daily Standard vergessen, das nicht gemacht. Ähm, die ganzen Sachen sind jetzt in einer Tuchform geschrieben für die, für die Mitarbeiter von uns. Also wirklich quasi jetzt Daily Standard machen, haben wir gesagt. Es ist ganz, ganz wichtig. Ähm, was auch noch so ein Punkt ist, wir haben öfter Projekte für den gleichen Kunden, wo aber verschiedene Abteilungen äh, quasi betroffen sind. Und haben wir es auch schon oft erlebt, beim Kunden und zwischen Abteilungen wird nicht recht viel geredet wie den anderen. Aber also zumindest wir wollen das machen. Das heißt, dass wir da äh, die gleichen Technologien scheren, die gleichen ja, Findings, was auch gut funktioniert, was auch nicht so gut funktioniert. Äh, ist eigentlich so eine Sache, ja, eh klar, quasi. Äh, haben wir irgendwie so als Retro, hat sich ergeben, haben wir öfter beobachtet. Der Kunde redet nicht miteinander, aber zumindest wir machen es und stellen uns ab, dass da das Gleiche umfüllt. Und das ist natürlich dieselben Techniken und Tools. Was gehört da noch dazu? Genau, wir haben irgendwie jetzt so ein quasi für einen, für einen Teamleiter das da auch definiert. Vom Kunden haben wir gelernt, dass wir Early Feedback einfordern ähm, und Early Feedback auch, auch, auch bekommen. Äh, jetzt, also, wenn ich jetzt äh, Teamleiter bin oder Architekt in einem Team bin, ist ja ganz wichtig, wenn jetzt die Kollegen äh, jetzt im Klusch sitzen hat oder der Kollege in Kathmandu oder in Köln und vielleicht sind die Kollegen auch noch neu. Das ist ganz wichtig, dass man ganz viele die mit einer, mit einer Rede sozusagen äh, als, als Mitarbeiter wirklich das Feedback einfordern. Wenn jetzt wer was programmiert, dann mag ich da innerhalb kurzer Zeit auch wirklich Feedback bekommen und nicht da jetzt ein paar Leute warten müssen, bis dass er da ein Feedback von seinem, von seinem Teamleiter kriegt. Äh, Fällt mir ganz wichtig. Und für Mitarbeiter wirklich einfach Trauen Fragen stellen. Beim Kunden haben wir gelernt, alles zu hinterfragen, was wir, was wir in so einem Requirements-Workshop lernen. Der Kunde sagt, so und so gehört es gemacht und wir haben gelernt, fragen wir, warum brauchst du so etc., um halt wirklich alles abzudecken. Auch intern machen, wenn jetzt irgendwas bekommt vom Teamleiter, äh, bitte das so und so machen, ja, ich frage warum. Und ich hätte noch eine andere Idee, kann ich das nicht so und so machen. Das heißt, dass man noch äh, Klusch und Kathmandu transportiert, das ist willkommen, wenn wir einfach das machen was jetzt der Kollege sagt, sondern wirklich ständig hinterfragen, Beispiele bringen, wie man es anders machen kann, das ist, ist äh, willkommen. Dann was habe ich noch aufgeschrieben? Ähm, genau, was ich zum Beispiel in meiner Anfangszeit äh, gelernt habe, wie ich äh, zur Firma gekommen bin und viel mit Kollegen in der Nepal zusammengearbeitet habe, äh, User Stories quasi klar beschreiben und runterbrechen auf, auf kleine Tasks. Das heißt, ja, ich habe die gerade Lernkurve gemacht, da war ich ja was unklar formuliert, für mich war es komplett klar. Und dann war die Frage, ob die haben das komplett anders verstanden. Ähm, wie kann das sein? Und, so. und quasi passiert uns alle immer wieder, das heißt wirklich jetzt runterbrechen auf, auf kleine Tasks. Und beim Runterbrechen muss man selber dann auch oft über Details noch denken und vielleicht über übersehen werden. Ähm, nichts, äh, also desto trotz muss man den Overall-Kontext quasi auch auch erklären. Das heißt, äh, wenn man seinen Kollegen ja, Schritt für Schritt keine äh, Tasks äh, gibt, ist es immer wichtig, dass man schaut, dass das, ja, der Kollege oder das Team am, am Remote Standort auch quasi das, das Big Picture im Kopf hat. Jeder äh, trifft beim Entwickeln äh, ganz viele Entscheidungen tagtäglich äh, und wenn da einer nicht irgendwie die, die Roadmap im Blick hat, um was geht es in dem Projekt, um was geht es in dem Produkt, dann trifft man womöglich die falsche Entscheidung. Das heißt, immer schauen, dass jeder das, das große Ganze auch im, im, im Kopf hat. Was trifft das alles in Konversationen? Oder ist 
dieser Auftritt ihr beides. beides. Also, natürlich gibt es äh, User Stories ähm, ähm, und dann gibt es natürlich Video Chats, wo man, wo man das Ganze äh, bespricht. Quasi. Man kann nicht alles jetzt im Text äh, niederschreiben, ob das ganz, ganz wichtig und Flüchtling einfach wenn man schnell mal eine kurze Session macht über Skype, über sonstige, sonstige Tools. Genau, und das selbst auch dazu, dass wir, wenn man jetzt irgendwas lange beschreibt, einfach Papierprototypen machen. Das heißt, wir gehen mit Papier und Bleistift einfach was zeichnen, äh, das mit Kollegen teilen, hilft viel, viel mehr, als wenn man jetzt lange Beschreibungen hat oder jetzt viel Zeit investiert hat in einen Photoshop. Prototyp oft ist Papier und Bleistift genauso recht, wo man was ausschneiden kann, was draufschneiden kann, wenn man Dinge hinklickt und etc. Ist oft sogar viel besser wie in einem so ein High Fidelity Photoshop Prototyp. Weil da trauen dann die Leute nichts mehr sagen, dagegen. das schaut schon so fertig aus. Also fühlt natürlich bei uns hinten genauso wie die Kommunikation mit Kunden. Äh, ja. äh, so besser noch so Papier und Bleistift. Was gehört, gehört da noch dazu? Genau. Ähm, der Punkt ist, egal ob es intern oder in Kommunikation mit, mit dem Kunden, dass man immer schauen sollte, dass jetzt also irgendwelche Abstellungen, Klärungen zu den Anforderungen wieder zurück zu, zu Anforderungen, zu Anforderungen zur Story kommen, egal ob das jetzt in einem U-Track, in einem Jira oder sonst wo dokumentiert ist. Ähm, oft sieht man halt, dass manche Abstellungen jetzt über Skype passieren, man redet über das Telefon mit irgendwas, äh, viele Klärungen sind in E-Mails versteckt, immer schauen, dass das auch zurückkommt. Äh, zum, zum Blick geht. Weil, was ich da so passend geschrieben habe, ist, gute Commit-Messages machen. Das heißt, ähm, wenn sich was programmiert, man pusht es ins Source Code Repository, äh, ist wichtig sozusagen, dass man den Code verbindet mit der, mit der User Story. Also, was, was steckt dahinter? Weil, wenn man in einem halben Jahr, in einem Jahr wieder mal nachschaut, warum man eigentlich was wie gemacht hat, dann sozusagen, kann man davon in der History was steckt für Ticket dahinter, dann ziehe ich eine kurze Beschreibung, kann ins Ticket reinschauen, und dann ziehe ich an, was in der Story gegangen ist. Einfach so eine Grundregel muss man einfach machen. Das ist einfach nur ein Beispiel sozusagen. Alle Tools, die ich kenne, kennen das einfach, dass man jetzt irgendeine so Pull Request oder eine Story dann eine Verlinkung hat, tatsächlich von, von dem programmierten Teil zu, zum, zum Requirement. Genau, jetzt haben wir halt ganz viel geredet über ja, so, so Grundregeln und mit mir sind dabei und so weiter und schreiben über Skype und machen einen Videochat. Was aber trotzdem ganz wichtig ist und was man auch nicht vergessen darf, ist quasi der, der persönliche Kontakt zu den Leuten. Das heißt, wenn man jetzt mit irgendwem zusammenarbeitet, jetzt ein halbes Jahr nicht kennen und nicht persönlich, dem ist das auch komisch. Das heißt, wir haben gesagt, ist uns ganz wichtig, ähm, wenn das Projekt zumindest einmal länger läuft, dass man halt die Kollegen, die Teamkollegen auch, auch persönlich kennt. Das heißt, dass man mal zumindest eine gewisse Zeit im selben Büro zusammengearbeitet hat, dass man am Abend einmal, einmal vorgeht und ein paar persönliche Stories abseits der vom, vom Büro halt dort bestritt, äh, bespricht, äh, fördert einfach die, die Zusammenarbeit. Wenn man irgendwie kennt, nur über Skype und ja, vielleicht ein paar Smileys dazu schreibt, das ist einfach nicht das, wie wenn man den, den Kollegen oder das Team halt wirklich äh, persönlich kennt. Und für uns gilt einfach, wenn es fürs Projekt sinnvoll und notwendig ist, äh, Besucht an der Lokation. Also, bei uns kann jeder sagen, wir arbeiten in einem Projekt, ich möchte jetzt für eine Woche und für ein paar Tage nach Lusch oder nach Frankfurt fliegen oder nach Innsbruck fahren, äh, ist noch nie abgelehnt worden. Also, das ist einfach erlaubt und ist auch, ist auch willkommen, dass man einfach die Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, auch persönlich mal kennenlernt. Und wie funktioniert das mit Kartmantou? Ja, mit Kartmantou machen wir es nicht. Ja. <lacht> <lacht> Das ist die einzige Art, die macht das nicht. Die ladet sie ja ein dann. Bitte? Die ladet sie ja dann ein. Ja, von den Kollegen waren schon mal bei uns äh, in Linz. Äh, ja, war, war echt super. Also, ist zwar schon länger aus, dass die Mannschaft da war, aber ja, in Linz, äh, wir sind vorgegangen, die Kultur ganz anders. Mhm. Äh, aber da habe ich noch äh, eine Story mit, äh, mit Kathmandu. Also es ist auch erlaubt, so Remote Beer zu trinken. Ja, das war also eine Story, eine Story von, 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 von mir, kann ich gut erinnern. In den Anfang der Jahre, das war so 2010, 2011, da war das noch nicht so mit Skype und Video scheren und, und ja, es hat einfach von der Qualität her nach Kathmandu nicht gescheit funktioniert. 
wir haben ganz viel im Skype geschrieben und Eva Suschke soll über Skype schreiben, äh, wie geht es da hin, etc., wenn du persönlich Kontakt herstellen. Und dann irgendwann zum Abschluss, weil mein Projekt hat vorhin noch keiner gemacht, haben wir gedacht, Projekt hat super hingehauen, warum sollte man nicht quasi das ein bisschen feiern und auch die Kollegen da in Lusch sagen, äh, in, in Nepal sagen, trink mal Remote Bier. Ich glaube, sie haben am Anfang nicht ganz ernst genommen, ich habe gesagt, ich auch ein Bier im Kühlschrank ein mit der Zeitverschiebung. Als bei ihnen halt schon, ja, äh, uns war es Mittag, bei ihnen war es am Abend, haben wir das ja Mittag gemacht. Aber ich kann mich erinnern, quasi, es hat super funktioniert. Wir haben dann einen Skype äh, wieder call gemacht, das war alles pixelig, aber also wir haben äh, ja, kurz, es hat eine halbe Stunde gedauert oder so, wir haben halt ein paar Sätze gewechselt. Und so in der Retro muss ich sagen, seitdem habe ich jetzt nochmal leicht noch mit den Kollegen zusammenarbeiten. Also äh, so als, als, als eine, eine einfache Möglichkeit. Was noch äh, für mich persönlich jetzt, ich habe äh, ganz zu Beginn, das war 2003, unsere erste Mannschaft in, in Cluj. Ich wusste, ich muss jetzt äh, längere Zeit mit Kollegen aus Cluj zusammenarbeiten. Bin runtergeflogen nach, nach Cluj für Wochen, habe mich ja, zu den Kollegen ins Büro gesetzt, wir sind natürlich ein wenig äh, fortgegangen. Es, es war ein Spaß, sozusagen seitdem war es Arbeiten mit den Kollegen äh, easy. Ich habe sie kennen, sie haben mich kennen. Äh, ja, die Zusammenarbeit war einfach. Ein anderes Beispiel ist dann mit einem Kollegen in Klusch, der ist halt, äh, ein paar Monate nach, nach Österreich gekommen, in Wien, ich war zu der Zeit ganz viel in Wien, ja, ist genau dasselbe, das heißt, wir haben das selbe Büro zusammen gearbeitet, haben uns persönlich gut kennen äh, und dann war die Kooperation immer easy. Also nur als ein Beispiel, wir haben natürlich laufend, laufend gemacht bei uns. Ähm, genau, was noch? Ähm, Interne Kommunikation, das ist also so, ja, ein Skype-Group-Chat haben, das ist irgendwie eh klar. Aber warum haben wir das eigentlich? Das heißt, jedes Projekt in bei uns hat einmal einen, einen Skype-Gruppen-Chat. Was kommt da alles rein? Äh, ja, alles mögliche, was halt für, den täglichen, äh, für die tägliche Projektarbeit notwendig ist. Das heißt, auch wenn man jetzt persönlich mit einem Kollegen redet und irgendwas ausmacht, schreibt uns vielleicht dann doch einmal kurz rein im Skype-Chat, weil wenn es auch auf Urlaub ist, einmal ein Tag und da ist, beim Kunden ist, und am nächsten Tag halt äh, nachlesen, was man sich da und kriegt das Ganze auch, auch mit. Und so ein Skype-Chat ähm, ist natürlich auch okay, wenn man mal äh, nicht so relevante Informationen, äh, einen Joking einbaut in das Ganze, wenn man sich zu ausratet, haben wir gesagt, wir wollen einen definiert und sagt, hey, hallo, äh, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf, auf, das, auf das Team, wenn ihr zwei was zu ausmachen habt, macht einen eigenen, eigenen Chat auf. Das ist sozusagen der, das, dieser Skype-Chat äh, mit doch wichtigen Informationen, aber wenn es einer drei Wochen auf Urlaub ist, auch dann die hunderten Nachrichten da im Detail durchlesen, das ist auch okay, wenn man das immer überlesen. Für so Sachen, die jetzt wirklich wichtig sind, äh, verwenden wir quasi Tasks, die man jetzt einer Person oder einer Gruppe einer Person zuweisen kann. Da verwenden wir unser eigenes, eigenes Tool, wo man eben sicherstellen kann, dass es der Information kriegt. Und das heißt, wenn es einer länger nicht da ist, schreibt man sich Task mein Task aus, dann sieht man, okay, alles, alles wird schon gesehen, wird schon gesehen, wird schon abgearbeitet und so weiter. Das wird, wenn man es nur im Skype reinschreibt, dann hat vielleicht fünf Skype-Chats gleichzeitig, kann man mal was, was vergessen. Ja, dazu passend, ähnlich, wenn man ein größeres äh, Team hat, das heißt, dass man halt so wichtige Sachen äh, wie irgendein Setup-Guide fürs Projekt, Coding-Guidelines, Architekturentscheidungen etc. irgendwo aufschreibt. Kann, keine Seiten, eine Dokument Dokumentation nur ganz kurz in ihren Conference, in GitLab, BitGit etc. sammeln. Zusätzlich haben wir noch gesagt, äh, es gibt so ein Projekttagebuch, wo jetzt eher nur so teaminterne Informationen drinnen stehen. Irgendwas Spezielles, wie man mit Kunden zusammenarbeitet, äh, dass man sagt, okay, irgendeine Entscheidung hätten wir anders getroffen, der Kunde trifft es für uns anders, schreiben wir nieder, warum war das so. Dass man, falls man es irgendwann noch mal darauf referenzieren möchte, das Ganze lieber geschrieben hat. Dann Meeting-Dokumente. Ähm, wir wollen quasi keiner, dass er auf Papier und Bleistift mitschreibt, jeder hat einen Laptop, jeder sollte mit dem Laptop reingehen. Was Regel ist, wir machen unser Google Drive-Dokument, so ein Shared-Dokument. Das heißt, da kann jeder reinschreiben, jeder in sieht, was die anderen sozusagen reinschreiben. Das ist ganz einfach eine Möglichkeit, dass nicht jeder wie am Beispiel vielleicht das selber aufschreibt und dann das Ganze übertragen muss, kann jeder mitschauen und jeder mitschreiben. Genau, was noch für unsere interne Kommunikation? Ähm, Pair-Programming, genau. Ähm, 
vor allem sozusagen, wenn man remote sitzt, aber auch natürlich auch im selben Büro sitzt, sagen wir, dass der doch eigentlich wirklich jetzt ein super Weg ist, um eben jetzt für ein, für ein neues Projekt das Projekt an sich kennenzulernen, die, die Kollegen kennenzulernen, wenn es mal ein paar Stunden, mal ein paar Tage mit den anderen zusammenarbeiten, technischen Konzepte fahren, beim Projekt kennenlernen und ja, und ich habe es noch immer erlebt, sozusagen, wenn ich irgendwann was mache, ich habe was Neues kennengelernt, egal ob es jetzt in einer neuen Shortcut in der Entwicklungsumgebung ist oder jetzt in einer neuen Library, ich habe immer noch, noch was gelernt. Und wir machen es auch, auch remote, es gibt schon genügend Tools, wir verwenden eine kleine Zoom, das ist gratis für 1 zu 1, also mehr Leute beteiligt sind als 40 Minuten, ich kann einen Screenshare und auch auf der remote Maschine die Maus und Taste bedienen. In Skype geht es genauso, du kannst halt mit ähm, Skype oder Hangouts die Maus und Tastatur von der Remote Maschine äh, steuern. Was macht man sozusagen, wenn man nicht programmieren, wenn man jetzt irgendwie auf Papier, Bleistift, was sketchen, Architektur aufzeichnen oder als, äh, als Paper Prototypes machen mit User Interface, dann haben wir eben so, so ein Tool, das heißt Elmo, kann man per USB anstecken, das hat eine Kamera oben, man kann einen Zettel am Tisch herlegen, das abfilmen und man kann da zeichnen. Bildschirm teilen über Skype oder sonst was, kann jeder, der remote sitzt, dann einfach auf den schauen. Das heißt, wir ja, haben so ein Papier und Bleistift, ein paar Leute haben so ein, so ein Tablet, was man per USB anstecken und was zeichnen kann. Also so Sachen haben wir auch und werden auch, werden auch benutzt. Genau. Dann ein Punkt, äh, Kundenkommunikation. Ähm, ja, da gibt es im Prinzip das Gleiche, jetzt ein schneller drüber. Ähm, dass man auch immer schauen sollte, einen Chat gut mit Konten zu haben, äh, halt einfach auf Nachfragen und man da nicht reagiert. Genauso äh, quasi persönlichen Kontakt pflegen mit dem Kunden, das heißt viel Gadget per Telefon, per Remote. Das ist einfach ein Bild äh, von mir mit äh, Kollegen von der Docker in einem Städten haben wir ein Projekt gehabt. Also Docker ist ja gelben Schalltafel, kennt sich ja jeder. Das heißt, dort bin ich auch öfter hingefahren, obwohl ich vieles auch remote gegangen wäre, aber auch um den persönlichen Kontakt zu pflegen. Dann, genau, der Punkt, das habe ich schon vorweggenommen, das heißt, ähm, also da irgendeine Möglichkeit auch immer schaffen, wir wollen äh, Video-Connections haben mit, mit, mit den Kunden, eben für so Weekly Scrum Meetings, äh, kurze Updates, irgendwelche Requirements, äh, Dinge, die man abstellen muss, Code Reviews mit Kunden, wenn der Kunde mitprogrammiert, äh, Backlog Estimations etc. Und wenn also, das wie irgendwelche Kunden, wie vorhin gesagt, äh, nicht möglich ist, dass man irgendein Tool verwendet, und da gibt es jede Menge Skype, äh, dieses Zoom, Hangouts, TeamViewer, äh, GoToMeeting, wie jeder schon mal gehört hat, oder so ein Jitsi, Meet haben uns selbst aufgesetzt. Wenn das alles nicht geht, äh, platzieren wir da beim Kunden oder so ein Kartenform, wie das da sieht. Uh, und das kann man eben auch verwenden, also das spart natürlich einmal ja, Travelzeit uh, und somit Geld. Und wir haben teilweise so eine Karte von der Tafel stehen, die der Kunden genauso benutzen. Das sind gerade Kollegen vom Kunden, das ist ein paar von uns. Uh, der Kollege da aus Berlin, was ich zuvor erwähnt habe, ist da der Karte von der Teil, die kann man sagt, zum Whiteboard und kann so sagen, mitschauen. Also ganz einfach die Möglichkeiten gibt es, benutzen sie. Genau. Ähm, ja. Gibt es soweit noch mal Fragen? Jetzt dann zum Schluss haben wir noch so ein Thema äh, in, in dem einen Projekt, wo ich erwähnt habe, wo man wirklich so verteilt war innerhalb von ganz Grand Team, auf alle möglichen Lokationen, haben wir eben noch was eingeführt, dass wir so einen tageslangen äh, Video-Chat haben. Da möchte ich dann noch ein paar Sachen sagen dazu. Gibt es soweit so die Best Practices und Guidance in irgendwelchen Fragen? Mhm. Ähm, wir haben im Vergleich zu Co-Located Teams doch deutlich gemerkt, dass ähm, gerade bei den Refinements, wenn man schwierige Themen bespricht, dass es halt viel, viel schwieriger wird, wenn wir remote sitzen. Ähm, mal abgesehen von Videochat und so weiter, ja, ich war, ähm, hast du irgendwelche speziellen Tipps, wie man da Effizienz steigern kann? Was genau ist speziell oder wo, wo gibt es Probleme? Im Verständnis im Gegenseitigen ähm, oder generell das Verständnis. Was, was will man erreichen ja, als Ziel, wie will man es vielleicht auch erreichen, ja, also auch die technische Umsetzung. Ja. Es gibt dann, vielleicht ist es auch eine sprachliche Barriere, 
Wie wird es wahrscheinlich auch in Englisch arbeiten? Wo? Je nach Projekt ähm, Jetzt wird in Englisch. Was auch immer der, der Grund ist, oder setzt sich einfach zusammen und arbeitet es dann los? Gibt es irgendwas, wie euch speziell vorbereitet auf solche Refinement? Auf Refinement jetzt äh, speziell, ja. Also, also das ist ein paar, so, ein paar so Grundregeln, was wir definiert haben, äh, dass man einfach auf die Remote-Kollegen nicht, nicht, nicht vergisst. Das heißt, oft haben wir schon erlebt, sitzen wir beieinander, ein paar Leute und Remote auch, und dann wird halt also so, so, so Seitgespräche entwickelt. Und das ist, da fängt es an. Das heißt, man versteht keiner mehr was, das Mikrofon, die Übertragung ist schlecht, das heißt, in Sommer noch 15 Minuten, oder? Ja. Das ist einfach da so, so eine, eine Grundregel, es redet immer einer und es gibt dann auch noch Nebengespräche. Dann ganz, ganz viel einfach zeichnen. Die Kamera, wir haben überall diese, diese Cut-Fonds, wir da stehen, eine Kamera oben, die kann man runternehmen und oder das umdrehen, irgendwo zu einem Whiteboard halten oder so Elmo anstecken und, und das, den Zettel Papier abfüllen und ganz viel zeichnen, um eben äh, das besser transportieren zu können, um was jetzt eigentlich geht. Ähm, dann, dass einer immer ein Auge drauf hat, äh, auf irgendeinem Chat, und der sagt, okay, die, die Verbindung ist jetzt irgendwie abgebrochen, warum auch immer. Ähm, was wir auch erlebt haben, ist WLAN. WLAN funktioniert super. 90% der, der Zeit, wenn man jetzt ein Meeting hat, was jetzt zwei Stunden oder drei Stunden geht, äh, WLAN funktioniert einmal drei, vier Stunden super und dann reißt es einfach mal ab. Äh, das heißt, einfach die Regel ist, wenn so ein Kabel besteht, in jedem Raum ist, äh, ist ein Netzwerkkabel drin, manche Lokationen ja, haben da noch Aufholbedarf. Also, da weiß ich, die haben genau die, die, die Probleme. Äh, also da ein Netzwerkkabel anstecken. Dann gibt es also Sachen wie, ähm, wenn jetzt in einer Lokation was diskutiert wird und die kommen kann zum Reden, dann gibt es eine, eine rote Karte, oder heißt da hallo, stopp, eine Diskussion, ich nicht da was sagen und die Kamera reinhalten. Dann hilft es uns dann auch, wenn wir unser, unser Karte von der stehen haben mit dem großen Bildschirm, dass man die Leute auch, auch groß sieht. Das heißt, am Beamer sieht man irgendwie die Story, über die man diskutiert und nebenbei hat groß auch noch, noch die Kollegen, die, 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 die Remote-Gesichter uns dabei sind. Und wenn einer sagt jetzt so, hallo, ich möchte das sagen, dann geht es nicht, nicht runter. Oder äh, wenn einer im Chat reinschreibt, dann dauert es meistens ein bisschen, bis das die Notkollegen äh, reagieren. Mhm. Und viele so kleine Dinge, also hilft das ein bisschen was in die, in die Richtung. Ja, es ist jetzt nicht mhm. überraschend, dass ja, aber ich Ich komme gerade nur mit, 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 mit Hosse quasi. Wenn es natürlich, also wir treffen uns auch, wie gesagt, durch den persönlichen Kontakt, äh, wir treffen uns auch regelmäßig. Am besten einmal im Monat. Also das Sprint jetzt drei, vier Wochen dauert, dann trifft man uns auch einmal im Monat zu einem Sprint Review plus sozusagen Definition vom, vom, vom nächsten Sprint. Also das Tor ist da schon gemeinsam durchgesprochen. Die Refinements macht es aber auch remote oder macht es das dann zusammen? Ja, teils, teils. Also manche Refinements sind, äh, sind remote natürlich, während der Sprint läuft, sozusagen also schauen wir back durch, machen wir Refinements, äh, ja, also je nach, je nach Betreuung. Das heißt jetzt nicht, dass man sich noch einmal pro Woche, äh, pro Monat treffen darf. Wenn es ein größeres Meeting ist, dann fahren wir zu Kunden persönlich hin, treffen wir uns, uns persönlich. Wenn es nur eine halbe Stunde, Stunde ist, dann machen wir es gerne auch, auch äh, remote. Mhm. Wie sind das bei Retrospektiven bei euch? Macht ihr das dann bei euren Vorortterminen oder auch remote? Und wenn remote, mit welchen Formaten? Weil die meisten Planspiele, die es da gibt, sind ja da für, für verteilte Teams digital nicht anwendbar. Ne? Ja. Wenn es geht, machen wir es natürlich äh, gemeinsam vor Ort. Das ist eben genau dieser Sprint Planning Day, wo man sagt, äh, man macht ein Review, ein Retro und plant für den nächsten, den nächsten Sprint. Ähm, es gibt auch äh, ja, ein Vorgehen, wo man sich zwei, drei Tage lange trifft gemeinsam, wo man sagt, äh, mal für längere Zeit, Zeit trifft und wenn es remote gemacht wird, geht es remote genauso. Äh, also man kann so ein Shared Document anlegen, man schreibt alle Sachen rein. Äh, diskutiert äh, gemeinsam drüber mit, mit dem Headset, das funktioniert schon, wenn man ein paar Grundregeln einhält, dass jetzt nicht eine Gruppe irgendwo, in Linz gibt es jetzt eine größere Gruppe, wenn ein paar Einzelne, die remote dabei sind und die gehen irgendwie unter, weil die Linz keine Rücksicht drauf nehmen. Oder wenn es ein größeres Sprint Review ist, sozusagen, ähm, wenn irgendwer eine, eine Frage hat aus dem Publikum, dann ist es wichtig, dass man die Frage einfach wiederholt und, und damit die remote Teilnehmer das Ganze hört. So, so gemacht mit ähm, verteilten Teams und sensi äh, Kunden, die sensible Daten von euch, also 
wo eben Sendine Verdi gearbeitet hat. Das heißt, also ich meine, es gibt ja durchaus Bereiche im Bereich Innovation oder im Bereich Military oder was auch immer, wo man auch die verteilte Themen hat. Dann habt ihr ja schon Erfahrungen in der Richtung gemacht? Ja, also das Beispiel unterscheiden natürlich mal äh, der NTE, äh, das ist einmal klar. Und dann gibt es Bereiche eben zum Beispiel mit der Kooperation mit, mit Hyperloop, diese, diese Ruhrpost, äh, da weiß ich auch nichts drüber über das Projekt. Also da gibt es ganz, ganz wenige Leute, die, die haben potenziell einen eigenen Raum in einer Lokation, der zu, zugespielt ist, wo also nur die Leute drin sitzen und sowas gibt es ja dann auch in den Remote Offices. Das heißt, dass dann ist es wirklich so, dass man ganz spezifisch für jedes Remote Office das heißt, habt ihr eure abgeschlossenen Räume auch, wo du mit einer Security Card eingehst und nur mit Berechtigung reinkommst. Und wenn ich ja, du hast natürlich okay. Ich tue jetzt nicht Dateien über Google Hangouts austauschen oder so, sondern ich darf nur unser interne File Share äh, quasi okay. verwenden, wo es nachgewiesen ist, wie wir das Ganze auch sicher haben. Standardmäßig mit, äh, mit, äh, mit Hammers äh, zu arbeiten, bei der, bei der, bei der Übertragung okay. abgeschlossener Räume, äh, um eine direkte Übertragung zu haben, und das heißt, muss ich auch nicht mit Videoaufzeichnungen und ähnlichem arbeiten. Genau, ja. Da habt ihr dann euer, euer schönes genau. Phone, was ich sehr lustig finde. Dann wird ausgeschaltet. Dann für das Forst oder so. Natürlich will man, wenn man da wohnt, zusammen auch per Video scheren, ja. haben wir unser, unser Jitsi, was ihr das kennt, quasi intern gehostet, wo man eben so eine Videokonferenz intern machen kann. Genau. Macht ihr Kundenprojekte und die Frage ist, äh, Product Owner, kommt der von euch oder kommt der vom Kunden oder ist es mal so, mal so? Naja, äh, der kommt meistens vom, 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 vom Kunden. Vom wir ähm, haben ja immer die Erfahrung gemacht, wenn der ganz, ganz viel bei uns sitzt, dass es nicht mehr unbedingt gut ist. Weil okay. Dann ist die Vorbereitung nicht so cool, dass ich, wenn dem klar ist, wir sind greifbar oder nicht ständig greifbar und unsere Leute können auch nicht ständig dann anfangen lernen, weil die im Remote sitzen. Und es gibt aber definierte Meetings, wo man den hat, dann hat, dann passiert die Vorbereitung einfach dann auch besser. Mhm. Also wissen Sie, was ich jetzt erkläre? Ja, ja. Also der kommt vom Zusammenarbeit so über diese ganzen verteilten Teams, das stelle ich mir noch einmal spannend vor. Ne? Wenn dann auch noch der Product Owner vom Kunden kommt, also es ist wieder ein anderes Kulturelement eigentlich auch. Ja, je nach, je nach Teamgröße, also in so einem typischen äh, Scrum Team mit äh, sieben bis zehn Leuten, wird ja jetzt nicht jeder mit, mit dem Product Owner kommunizieren. Das ist quasi auf, auf täglicher Basis, wenn man es natürlich äh, also Sprint, Review und Planning hat, äh, ist das ganze Team eingebunden. Wenn es geht, versucht man persönlich vor Ort zu sein, die Leute, die nicht was haben, bringen wir über, über, über Video ein. Und prinzipiell gibt es halt immer einen Hauptansprechpartner für den für Kunden und dann je nach Themenbereich weitere bei uns. Das heißt, die technischen Ansprechpartner für gewisse Bereiche, wieder ganz eigene Leute, die sich in gewissen Bereichen sowohl Requirements als auch die technische Lösung mit Kunden unterhalten, das muss halt immer der, der gleiche sein. Es hat auch schon bei uns quasi Fälle gegeben, wo es der, der Kunde einmal nach Klusch fliegt, um sich das Büro dort an, anzusehen. Also wo wirklich auch noch auf den Klusch geflogen ist und hat das Ganze dort mal angeschaut, äh, um somit auch ja, äh, das dort kennenzulernen, dass das quasi auch wirklich Kletter ist dort nie, sondern äh, ja, wie unser Büro in Letz ausschaut, unser Welt dort genauso und genauso geht. Je nach Bedarf ist der, ist der Also, natürlich gibt es bei uns auch nicht nur Entwickler, wir haben große Entwickler, wo genauso auch die Rolle des Requirements Engineers, des Scrum Masters, des Testers und der redet dann ganz viel mit dem, mit dem Product Owner und dann, wenn es eine größere Mannschaft ist, wird das bei uns intern alles, alles gesteuert. Der Requirements Engineer fragt dann bei dem Kunden. Das heißt, der Ja, es gibt meistens immer einen Rapport, wo man sieht, wie ich das alles ein Problem ist, was ich schon fertig mache, ein ganz normales HR-Board. Gut. Ja, dann vielleicht noch ganz kurz 
so ein, so ein tageslanger Videochat. Äh, warum haben wir das gemacht? Haben wir haben ja eingangs gesagt, äh, ja, wir haben äh, ein Projekt gehabt und ja, die Leute aus verschiedenen Gründen sind die so zusammengewürfelt worden, weil also eben für den Kopf die Anforderungen so am besten passt hat, dass der Kollege da der erste, der sitzt da in Radstadt, dann haben wir da ja Wien, Wien, äh, Linz, dann nochmal Wien, dann Hagenberg, die sitzt da in Perg und ein paar Kollegen sind gar nicht, gar nicht drauf, da ist aus dem Osten Wolken dabei, ähm, hat noch ein paar Linz, das heißt drei Leute in Wien, drei oder zwei in Linz, äh, zwei in Perg, einen in St. Pölten, einen in Hagenberg und einen in Radstadt. Das ist jetzt unser Team. Das heißt äh, mittlerweile elf, elf Personen. Ähm, und ja, äh, was, wir haben gesagt, wir müssen das Projekt jetzt quasi losstarten, wir wollen nicht immer alle zusammenkommen. Äh, wie da wir, dass unsere, unsere Abstimmung zu Beginn halt vor allem super funktioniert. Und da haben wir gesagt, wir machen so ein tagesaktuellen Videochat. Du hast noch fünf Minuten, die ich letzten zu kommen, ja. das noch mal machen. Äh, ich glaube, ich quäle mal weiter mit so einem Vortrag, ein ganz kurzes, kurzes Video, äh, was wir da so gemacht haben. I knew that you are using Daylam Skype to chat. How does this work? And how do you connect with us to chat? Yes, we use a normal uh, Skype group and uh, as soon as two of us are available in the Skype group in the morning, the call is started and uh, is then open the whole day until only one person is left. So if you take a look here in Skype, for our example, uh, you can see here on top that uh, a call is actually uh, running. I can just click on the icon here and I can silently connect to this chat and no one knows. I can unmute now and say hello to my colleagues. You can see everyone is taking on the headset and we can just uh, make a conversation. So, how are you guys? This is just a test. Miho is waving. Okay, so no worries, just a test. Thank you. Bye. And this one shortcut I can unmute. And so we have a group chat all day long and it feels like sitting in the, in the same room. Yeah, so for individual connections to only one or two of us, we use uh, Zoom. So here in, in, in Zoom, I have all the, all the contacts. Uh, I can just uh, meet the other guys uh, without any problems uh, with Skype. So sharing the microphone, sharing a video is not a problem because as you can see, I have the video uh, in Skype here. Uh, so on the secondary screen and on the primary screen, I have then the Zoom connection. I can do some pair programming via Zoom with, the, with, uh, with my colleague. So video via Skype, audio, screen sharing, and pair programming via, via Zoom. So if you're connected all day long, are there a lot of situations where you feel distracted because of talking in the chat? So uh, we, we avoid to disturb us. So uh, we only talk when there is important information, but we stick to focused communication. So uh, normally uh, we don't talk over Skype only when it makes really sense. But if it makes sense, it's really easy to coordinate just one click and I can talk to everyone and it does not matter where the others are sitting. And is there a maximum of members in the Skype video chat? Honestly, I don't know. So we have around 11 people all day long and we didn't have a problem with the, with the limit or so, but I think 11 people is, a, is enough for, for a Scrum team. I don't think there, that there are larger teams, so no problem there. And are there problems with the audio or the quality? Uh, it works uh, surprisingly well. We never have problems that someone is dropped out uh, during the day or so. It's, it's really stable. Yeah. So it really sounds like just like sitting together in the same office. Right. Yes, exactly. We have one team across several locations, and also when someone is doing home office, uh, the Skype. Chat, the video chat is on, so we see immediately who is available or not. We are a team across locations and it feels like sitting in the same room. That's great. Thank you for the explanation. You're welcome. Thank you. Ja, da hätte es noch jede Menge Folien. Also das haben wir wirklich gemacht. Das ist seit 2016 haben wir das ersten Team bei uns gemacht, dass wir 
den ganzen Tag den Videochat beim Laufen haben. Das heißt, auf dem, auf dem zweiten Monitor, auf dem kleinen Monitor, äh, ja, sehe ich die Kollegen, die haben den ganzen Tag das Video laufen, ich sehe, äh, ob die Kollegen zu gelesen sind oder nicht. Ähm, das, ich hätte da noch ein paar mehr Sachen, aber ich glaube, es ist vorbei. <lacht> Folien kann man nicht irgendwo, irgendwo online. Also den Wahl gibt es bei dem Punkt immer am meisten zu, zu, zu diskutieren und zu, zu fragen. Also das haben wir wirklich gemacht, ähm, äh, mit einem Team begonnen, mittlerweile haben mehrere Teams gemacht, bei manchen Teams keinen Sinn, bei manchen Teams macht es natürlich voll Sinn. Ähm, können wir sonst am Abend oder sonst noch irgendwie fragen, also quatschen, was wir da genau gemacht haben und wie das genau funktioniert. Ähm, ja, wir machen die Daily Stand-Ups äh, über diesen, über diesen Videochat. In der Früh sozusagen und manche Leute kommen früher, manche kommen dann, kommen dann später. Jeder kann guten Morgen sagen im Chat, also er wird im Chat rein und sagt dann meistens mal guten Morgen, die anderen wenden gerne mal rein oder er kriegt dann ein kurzes Update, was er hat sich schon da in der Zwischenzeit. Manche Kollegen fangen um 7 Uhr, die anderen erst um 9 Uhr. Das heißt, äh, der eigentliche Zweck ist jetzt nicht, dass man den ganzen Tag redet über diesen Chat, sondern eher mehr das, das, das Persönliche. Das heißt, äh, dass man ein paar, ja, ein paar X-Seiten haben dort, dass man mal gemeinsam als Team lacht über Skype, wenn man eingrenzt, wenn einer daheim sitzt beim Homeoffice, dann ähm, läuft das kleine Kind wieder mal vorbei, läuft so also kleine Sachen. Äh, das macht auch das ganze Team-Feeling, haben wir das Ganze gemacht. Wir haben gesagt, wir sind so verteilt auf viele Standorte, wir treffen uns einmal im Monat, Laufplan, wie schaffen wir es jetzt, dass wir erstens einmal uns gut abstimmen, wenn wir ein neues Projekt beginnen und hat sich dann eben so entwickelt, auch bei anderen Teams, dass das Ganze halt einfach toll ist für den Zusammenhang. Hat es da eigentlich Widerstand gegeben? Von die mit dir war sowieso. <lacht> 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 Am Anfang natürlich war die Skepsis, ja, die, äh, Skepsis da. Die ganze Tag ja, quasi irgendwie mit auf Fühler lassen. Das ist irgendwie komisch. Ja, ja, genau. Ich glaube, ganz wir haben es dir überzeugt. Bitte? Wir haben es dir überzeugt. Ich habe es gerade selber draufgekommen. Ich habe gesagt, was, wir, 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 wir probieren es jetzt einmal. Ich habe gesagt, wir probieren es. Das war die soziale Ausgrenzung. Das war noch Genau. Natürlich haben wir ganz klar kommuniziert, äh, wir haben da nichts kontrollieren, wie, wie viel Zeit wir jetzt da vor der Kamera verbringen und von mir so mit Face Detection, ob da wirklich der Richtige dafür sitzt, <lacht> äh, so was macht man natürlich. Ja, klar, das ist ja. In unserer Kultur, äh, bei uns ist es einfach jeden Jahr, dass wir das nicht machen. Ähm, das passiert auf, auf Vertrauen, wir haben jetzt auch nicht irgendwo gestellt, nur jeder Tag zu erwarten, es sei ein in, in, in einem Sheet, ja, wo es ein Arbeit hat, gibt es ein paar Vertrauen, das heißt, die Arbeit passt, passt das andere Mal von Natürlich hat es das Caps gegeben, erst wäre dann ganz da irgendwie das Gefühl, gut, das ist wirklich, aber die allermeisten, die das benutzt haben, sagen, das ist mal super, sondern also ich habe eigentlich jetzt am besten Tag zu und zu meinen Passt, da sage ich danke für die Fragen. Falls noch einer eine Fragen hat, könnt ihr gern direkt, bidirektional, face to face fragen. <lacht> Weil jetzt müssen wir nachher vom nächsten noch das nächste Meeting vorbereiten und ja, er freut sich gern, aber eure Fragen. Deine zum Beispiel, ah, jetzt dann noch beantworten. Ja. Sehr gut.